umeanza. Yeah. Um, Unaweza sema mm. kwako wewe yeah. kufikisha mziki kwa kabla venye umesema ndio peleke mziki kwa producer mm. kuna ile kuimba ya kuimba nyumbani eh, unaweza sema ina qualify kukuwa kuitwa muziki mtu kujiandike mm. unaona kuna wale watu wenye nyumbani naweza naweza kuwa nina wimbo wangu na yeah. uimba mm -hmm. sijai upeleka studio mm. mimi naweza jiita mwimbaji naweza jiita mwana muziki mm. unaweza jiita mwana muziki uh -huh. nyumbani kwako <laughs> lakini sio nje kwa sababu nje hawakujui uh -huh. eh hey, nje utaitwa wewe kama wewe tu lakini kwanza kuitwa mwanamuziki ni baada ya kujitambulisha. Wewe ni nani? Umeona eh? Mm. Ya, yeah, ni hivyo. Ni kama vile useme mimi ni mama, utaitwa mama fulani kule nje. Lakini hautaitwa mama kama hujajitambulisha wewe ni mama. Yeah. Huu huu nyimbo zako? Ndiyo mwenyewe kabisa. Niambie wimbo mmoja ambao eh unaupenda sana kwa nyimbo zote ambazo umeandika. Ah, jamani. <laughs> Mimi napenda nyimbo zote. Kuna ile ile iko kwa roho yako. <laughs> kuna ile kwa hizo zote. Ah oh, ah oh, ah oh, ah oh, ah. Oh. Wacha niseme kuna wimbo ambao tumeuimba na dada Gloria Muliro. Unaimbwa uh, unaenda nataka kuchati na Yesu. Uh, Unaweza tuimbia kidogo tu. Kidogo. Yeah. Mimi ninataka kuchati. Endelea basi na Yesu nisaidie. <laughs> Nikiimba unasema na Yesu. Oh, nasi, Mimi na ninataka okay. kuchati. Na Yesu. Mimi ninataka kuchati. Na Yesu. Mimi ninataka kuchati. Na Yesu. Hiyo yo yo na Yesu. Well, yeah. In my other life guys I can be a musician. Hmm? Hmm. Na ona kuna mtu hapa studio anachekelea. Wimbo huu uliandika ukipitia nini? Wimbo huu unajua cha kwanza mimi siandiki wimbo kwa sababu nimepitia mm -hmm. lakini kwa sababu nafanya kitu ambacho kina kinabariki watu mm -hmm. na kinabadilisha maisha ya watu mm -hmm. kwa hivyo nachukua yani na nachukua hicho kitu ni kama ni changu mimi mm -hmm. kwa hivyo najua wakati nakichukua nikitunga wimbo najua kitaenda mbali na kitasaidia watu wengi huko kwa hivyo siimbi eti kwa sababu kuna changamoto nimepitia Inaweza kuwa nusu ya changamoto yangu lakini naimba kwa sababu ya kuponya wale ambao wanapitia vitu kama hivyo pia. Yeah. Mm. Mm. Ume umeguzea ume kuwa umefanya kolabo na Gloria Muliro. Ndiyo. Ndiyo ufanye kolabo na mtu. Mm. Nini huu unaangalia? Ndani ya mwanamuziki huyo. Oh. Cha kwanza naangalia kama ni mwoga wa Mungu, yani kama mm. na ule uoga wa kimungu. Mm -hmm. Ya. Yeah. Cha pili pia kama amenibariki pia. Unajua uwezi fanya kitu na mtu ndege wawili hawapai pamoja kama wasikilizane. Kwa hivyo cha kwanza huwa na yani naangalia kama yani ananigusa kwanza. Aniguse mimi kwanza. Nipende huduma yake. Baadaye tunaanza tuna tunaendelea. Kando na Gloria Muliro, nani mwingine mm. umefanya muziki na yeye? Ah, nimefanya na kwanza kolabu ya kwanza nimefanya na Dada Bati Bukuku. Wimbo wenyewe unaitwa Watachangamana nami. Haijalishi hey. watu wanakushikaje saa hizi mm -hmm. lakini ipo siku tu watakuja kuchangamana na wewe mm -hmm. wakati Mungu anakubariki unajua wakati unabarikiwa mm -hmm. marafiki wanaongezekaga mm -hmm. kwa hivyo hiyo siku itakuja na kolabu ya pili nilifanya na Rozi Muando ambayo inaitwa Historia Historia inamaanisha yani nimeimba kuhusu unajua kwa dunia ambayo tuko ndani kuna ile unapata mtu alikuwa ni mwenye dhambi sote tumezaliwa kwa kwa, kwa, kwa dhambi mm. lakini unapata kuna mtu alikuwa ni mlevi kahaba nini mwenye dhambi kabisa amekuja ame, amebadilika mm. kwa hivyo wakati mimi nimeokoka usianze kuona a ah, a ah, riziki jameni ndo anataja Yesu riziki ndo yuko hivi leo ndio sasa mimi sitabaki kwa historia mimi ni mtu mpya sasa umeona eh haijalishi mm. nilikuaje huko nyuma wachana na ya nyuma bwana Mimi sasa ni mtu mpya. Kajana nilikuwa mwizi leo nimebadilika. Eh nimebadilika. Mimi sio mwizi tena. Wiki iliyopita sijui kama ulifuatilia rema. Ndiyo. Eh kulikuwa na kulikuwa na mkutano ulikuwa unafanyika kasarani. Okay. So mmoja mmoja wapo wa wachungaji ambao walikuwa hapo mm. alisema kuko na kitu watu hawaelewi. Mm -hmm. Na ni ukweli sana. Mm. Kuna kitu watu hawaelewi. Watu hawajatambua Yesu kama mwokozi. Ndio hicho. Watu wanaona leo kama kama u, u, ile historia ya ule mama ambaye alienda kwa, kwa, kwa kisima 
alafu Yesu akamwambia ukijua mimi ndio maji ya uzima mm. nitakupa maji ya mm. uzima mm. kuna kitu hiyo huyo mchungaji alisema yenye umesema na mm -hmm. ina zina zina zinaingiliana mm -hmm. ya kuwa wale watu ambao waliacha umama akiwa mm. kahaba mm. Awakumuona Yesu akimuokoa. Eh. Wamuone sasa sahi amekuwa mwinjilisti, alawambia njooni uniende nikawanyesha mmoja ambaye amefanya nini? Kaniambia siri zangu zote. Kabisa. Wando wa kwanza kufanya nini? Wewe ikahaba. Eh. Nivo. Wando Hawajui kama alikutana na Yesu kisimani. Hawajui. Wando wakukunyoshe kidole. Wako hivo. Wakusema hivo. <laughs> Kuna wengi <laughs> wetu. <laughs> Nasi wa Kristo peke yake. Ah, watu wote. Wanadamu. Wote ya ni kwa nyuma. Mtu alikutana na wewe jana ulikuwa muizi, ulikuwa mm. kahaba. Mm. Wana Yesu wamekubadilisha eh. nilifika. Wanaona tu ni kama unajifanya pale. Uyu, <laughs> kesho atarudi hapo. Jameni. <laughs> so huo wimbo uliwandika uli, uli kwa sababu ye. Ya, yeah, niliwandika uh, kwa sababu ya hivyo mm, tu. Mm, yani kama vile nimekuambia mwanzo mm, eh. Yani siandiki wimbo kwa sababu eti nimepitia hicho mm, kitu. Eh, Naandika wimbo kwa sababu ya watu wengi tu, mm, kwa sababu najua watasaidika nacho. Ndio. Mm, mm. Uliko unaendelea. Kuna nyingine? Oh, wimbo? Mhm. Mm ah, nasema kwa kolabu ni hizo tatu. Kwa kolabu ni hizo. Eh, Gloria Muliro, Kuchati na Yesu, Rozi Muando, Historia, tukikuja kwa bahati bukuku watachangamana nami. Na sasa mm. zako mwenyewe? Ah, zangu mwenyewe ha ni nyingi, ni nyingi. Ila kwa sasa ni na mpya ambayo nimefanya remix, mm -hmm. inaitua wa mama wa kidigitali remix. Mm -hmm. Ya, yeah. ndo nimeachia juzi na siku mbili tu. <laughs> <laughs> na no, no, mbutu imbe yo wa mama wa kidigitali kidogo. Eh, hey, hey. eh. Ok, ok, ok. Tangazo, tangazo, kwa akina mama wote. Hili kweli ni tangazo kwa akina mama wote nataka ni waeleze nataka ni wakumbushe habari za mama basti aliyekuwa malikia aliyesikika sana aliyeshimika sana aliaminika sana mke wa suweru wimbo uko yani ndio mpya kabisa 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 yeah. <laughs> <laughs> kwa mama. Kwa mama meitwa huko nje. Mm, wa mama, yani wa mama sasa mumealikwa hapa na pia nimegusia wa baba pia wako ndani. Mm, mm. mambo ya kugeuza shingo ukiwa na mke wako ndugu yangu wacha. Mm. Wacha kukubishana na vishepu shepu, eh? Hey. Siku nzima mi, mi shepu <laughs> kwenye nani? Kwenye TikTok, eh? We kazi vishepu tu kushindana na watu huyu mzuri kushinda huyu huyu kushinda huyu ndugu yangu enda kazi mheshimu mke wako umeona eh eh au ni wanaume sasa ndio kama tuta ndio <laughs> kama tutaanzisha segment hapo kwa hii studio umeona eh? ziki <laughs> au gele wa, wa baba wote wakuje waache kukimiza mm, mm. napenda vile nyinyi uongee Kiswahili nikiweza ile siku ndaweza kuongea Kiswahili kama mm. watu wa Eastside wa hey, it's over for you guys eh it's over for you guys <laughs> wacha nikuulize mm -hmm. uh, umeshaipata ukiwa na anxiety ya kuperform kwa stage mm -hmm. una deal aje nayo ah uh, cha kwanza mm -hmm. lazima wakati unaenda pale mm -hmm. lazima ujue unafanya nini Yes. Hicho ndo cha kwanza. Mm -hmm. Kwa hivyo uki, ukijua ni nini unafanya, hakuwezi kuwa shida yoyote. Mm -hmm. Yeah. Okay. Mm -hmm. So mara ngapi umeshajipata uko kwa uko kwa mkutano? Mm -hmm. Alafu mtu ameku ah uh, nataka kukuelezeaje? Umejipata mm -hmm. I, I, izi kazi zetu wakati tulianza tulikuwa tunasema ukiingia kuna mahali ukiingia umeanza kukua uh, celebrity umetoka kunje watu wameanza kukujua wamejua mm. muziki wako so mara ngapi umejipata katika public space mm -hmm. i'm looking for the word name public yes. space mm -hmm. in, in Kiswahili but it so eh, mm -hmm. mara ngapi umejipata in the public space and then people look at you mm. and expect you to behave a certain type of way how do you deal with the expectations za watu? Ah, uh, cha kwanza mimi kama mimi mm -hmm. siishi maisha ya usanii. Cha kwanza hicho. Mm -hmm. Kwa hivyo kama siishi maisha ya usanii, yani mimi kwangu nachukua ni kawaida. Eh, 
kwa sababu nakumbuka kuna wakati niliwahi kupanda matatu mm -hmm. unapata mtu anakuambia na huyu ni kama anamfananisha ni nitatarizikia lema huyu ni ule niliona kwa tv mmoja kasema hapana sio yeye lakini wanafanana sasa unaona vitu kama hivyo yeah. yeah. na unapata kuna watu ambao yani akishakuwa msanii hawezi na, yes ni kweli ukishakuwa msanii kuna vitu vingi ambavyo unatakiwa kujiepusha navyo mm -hmm. na sio eti ni kwa maringo mm -hmm. ni ile ku yani unapata vitu vingine ni kama unaibika una umeona eh vitu vingine ni kama yani avieleweki vile unataka ukue free eh kama vile mtu anaweza tembea kokote kule unaweza kula chochote mahindi choma kwenye barabara unakula eh lakini sasa unapata wakati unakuwa msanii na unaonekana yani vitu kama hivyo vinakuwa sio rahisi kuvifanya lakini huwa tunavitamani lakini sio rahisi eh kesho utaanza kuwekwa kwenye magazeti eti eh ona vile alikuwa anatafuna pale ndugu yangu muone <laughs> Mm? Ona, sasa unaona kile ambacho unakifanya kinakuwa ni kikubwa sana kuliko mtu wa kawaida mm. kwa sababu ya usani tu. Kwa hivyo vitu kama hivi tumekutana navyo sana lakini mimi huwa anasema naishi maisha yangu ambayo ni ya kawaida. Mm. We kama umeniona kokote kule bora sio ba na sio wapi. Wao ukiniona kokote nisalimie ndio mimi huyo huyo. Eh, hivyo sasa. Mm. Uh, ume, umenifanya nikafikiria vitu vitu viwili vile mm. umesema vile umesema mm. uh, story ya bora ujasija kuona ba. Mm. Kukona Sikuizi tunaona, kila mtu ameingia anajita gospel artist. Mm. Ata watu ambao wenye. Atutaki kukua judges, atutaki mm -hmm. kukumu mtu, lakini mm -hmm. kuna mtu tu unangaleo na jambia. Kama asubu ileo nilikuwa na uliza hawa tutu wapa studio. He, mm -hmm. fulani ni gospel artist. Nona ameandikuwa pa gospel artist. Mm -hmm. Lakini ukiangaleo huyo mtu, uwoni usiano wake na mungu. Mm -hmm. Uwoni wokovu uoni au juu historia yake na Mungu mm -hmm. unaweza sema nini kuhusu hawa watu ambao wamekuwa tu ni mtu anajua kuimba mm -hmm. amekuanga kwa sababu alikuwa anajulikana ameamua sasa wacha ni niandike wimbo mm -hmm. wa gospel mm -hmm. Yaani ametoka kwenye gospel, ametoka kwenye secular. Oh. Si tunamjua mm -hmm. ni secular. Mm -hmm. Alafu kidogo kidogo tunaona ameandika wimbo wa wa gospel. Wa gospel. No. Mm -hmm. Ah, uh, unajua kwanza kwa maisha ya, ya mtu binafsi siwezi nikayaingilia. Kwa sababu kama ni mtu wa secular na ameamua kuimba gospel, sisi yote ni sisi yote ni watu wa Mungu. Kwanza tumeumbwa na Mungu. Sawa? Sisi yote ni watu wa Mungu. Kwa hivyo oh, wakati mtu anaimba secular akakuja akataka kutoa gospel, lakini bado ako kwenye secular, si ndio? Sio vibaya kwa sababu Labda ameona wacha nitoe hichi kitu kwa sababu ya Mungu. Ni mshukuru Mungu. Umeona? Yes, ni mshukuru Mungu hicho tu. Lakini kuna kuna utofauti wa watu kama hao. Kuna yule ameona kwenye secular sio kuzuri tena. Anaona hapa sasa wacha nigeukie gospel. Umeona? Anageuka na kuwa mtu wa gospel. Lakini kuna ule anasema bado niko tu kwenye secular lakini nataka nitoe kitu cha kumshukuru Mungu. Akatoa kwa hivyo mimi ni kama kuna shida yoyote hakuna matatizo hapa kuna wasani wengine mm. wenye sasa hawa ni wa gospel mm -hmm. mtu kanisani mm. akisha toa hivi ngoma moja mbili mm. tatu mm. ajulikane kidogo kichwa kinafura mchungaji hawezi mwambia kitu mm. maoni yako ni yapi Mm, chungaji hawezi mwambia kitu. Hawezi ambilika, patikani kanisani alikuwa na alikuwa present worship. Mm. Yende alikuwa anaongoza present worship mm. kidogo kidogo kwa sababu mm. sasa amekuwa msanii tunamjua riziki saa hii huku. Kitu kinapasuka. Patikani <laughs> practice. <laughs> Anajibu watu vile anataka. <laughs> mchungaji hawezi mwambia eh riziki leo ile nguo umevaa ukikuja kanisani. Ai mm. ina ushuhuda. Hiyo badilisha kidogo. Oh. Ah, unajua kwanza kitu cha kwanza kuimba yani tuseme huduma na wokovu ni vitu viwili tofauti havifanani kabisa umeona kwa hivyo sio kila mtu ambaye anaimba ni mkristo mm -mm. wokovu ni tofauti na na kipaji ni tofauti na huduma kwa hivyo naweza kuwa niko hapa riziki alema eh hey, nimeokoka Yesu ni bwana lakini vitendo vyangu ndio vitanionyesha mimi ni nani mm -hmm. na ndio maana unaona shetani alitolewa mbinguni kwa sababu ya nini kiburi kile kiburi unajua sisi saa hizi shetani anatuwinda kwa sababu tumekalia kiti chake 
sawa sana sana waimbaji wa gospel tumekalia kiti cha shetani ambacho alikuwa eko kwa hivyo ndio maana unaona waimbaji wengi wa gospel unapata akisha inuka kidogo kiburi kinaingia shetani ana, anakaribisha kiburi kwa sababu anajua kiburi ndio kinaharibu kila kitu na kwa huyo dada ambaye anasema eti yani kwa dada ambaye labda ashikiki tena upande wa, wa kanisa nini amekuwa maarufu naweza sema cha kwanza kabisa ni kuto kujielewa ni kuto kujielewa kwa sababu sisi tuko hapa sisi yote ni waimbaji lakini lazima ukuwe na mahali ambako unashiriki ukuwe na mahali ambako una baba wa kiroho umeona kwa hivyo wakati unaingia kwa lile kanisa pale wewe sio eti ni maarufu pale ni nyumbani ni kwenu umeona eh kwa hivyo ukienda huko nje ubebwe migongoni ubebwe sijui wapi hiyo ni sawa lakini ukiwa ndani ya kanisa wewe pale ni mshirika uko chini kuna baba pale kuna mzazi ni kama vile naongelea kuhusu wimbo naambiaga watu hata kwenye mitandao nawaambia wakati wewe ni mwimbaji ukiwa ndani ya nyumba jua wewe ni mke ni mama sawa haijalishi huko nje wanakubeba migongoni wanakushangilia uko wewe ni, ni star lakini ukiingia ndani wewe ni mke kuna mtu anakuita mama pale kwa hivyo ni lazima ukiingia kwenye geti hivi yani ule ustaa chana nao ukiingia ndani wewe ni riziki ya lema wewe si hata riziki ya lema wewe ni mama fulani mke wa fulani utaweza huduma na kiburi akitakuwa kabisa e, na ndio hivyo sawa sa, sa, nani yani ndio hivyo namaanisha kama mtu ambaye yuko kanisani kuleta kiburi mm. kanisani mm. sio vizuri kwa sababu maombi yanatoka pale ambayo yanakubeba Yeah. Ume, umeeleza hivyo nikakumbuka sasa kuko na hao na kuna mm. sasa hao wengine wakulipo. Mhm. Mm Ndio mimi niimbe lazima mnilipe kisi kiasi fulani. Ndio mimi niimbe lazima mni mm. mni ndo mnialike kwa hiyo mkutano lazima mm. mnipe uh, sadaka ya 1000. Okay. 1000 uh, you, you, mm. you know what what musicians say. Mm -hmm. Unaona ni kama gospel musicians wanafaa kuwa pia wao wanasema hivyo. Ah, cha kwanza naweza sema ndiyo ni sawa. Mm -hmm. Kwa sababu gani? Unajua dunia ya saa hii kwenye industry ya muziki imebadilika. Kitambo ilikuwa hata unaweza enda tu na bendi yako unaimba live unamaliza. Mnakuja. Na bado tu mnalipwa, eh? umeona? Lakini saa hizi majukumu ya mwimbaji yamekuwa mengi. Ukienda kwenye studio ndugu yangu hakuna studio ya bure. Mm? Mm. Na ukisema ukitaka vya bure ujue na we utatoa vya bure mahali. Umeshaona ujipange. Kwa hivyo kwenye studio lazima ulipe. Ukuje utafute director atengeneze nani video ulipe. Location kila kitu nguo nini kila kitu kinaomba pesa ndugu yangu. Na ndo tunaingia kwenye huduma hiyo hiyo. Sasa ndugu yangu umeshaona wimbo. Kwanza saa hizi tugusie kwanza pale ukishamaliza vitu vyote hivyo kuimba kufanya nini eh? Gharama hizo ujue. Haya, mm. wimbo unaupeleka wapi? <laughs> mm? Nani unampa wimbo acheze? Sawa, wimbo umechezwa. Umeona wimbo wangu pale. Ujue umegaramika. Alafu kuja uniambie pasta eti dada Naomba uje uperform. <laughs> eh, ki, eh, eh, tunaenda mbinguni, si ndio? Tutakutana mbinguni. Sikatai. Sikatai. Mungu atakubariki. Eh, 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 Mungu atakubariki huko huko. Hapana, baraka ni hapa hapa duniani. Mbinguni tunaenda tu kuimba. Umeona? Kwa, <laughs> kwa hivyo kwanza Biblia yenyewe inasemaje? Wa madhabahu ulia madhabauni. Mm -hmm. Unaona hapa kwenye unafanya hapa? Mm -hmm. Hapa ndo madhabahu yako. Utakulia hapa hapa. Pasta yuko pale anahubiri. Bila sadaka hawezi kuwa pasta pale. Kesho atafunga kanisa kwa sababu ile sadaka ile ina mahitaji mengi sana ndani ya kanisa ile. Inahitajika. Umeona? Mm -hmm. Na mimi kama mwimbaji amtaki kesho ni kuwe mwizi, msikie riziki alema ameiba pale kwa sababu ya kwenda kuingia kwenye studio ndugu yangu. Wewe ni alike ukiwa na cha sadaka tu kwenye mkono eh cha kunishukuru sio lazima eti ni lazima kiwango hichi hapana hapana mm. ni ile tu ya kusema ili kesho unione tena mm. niingie kwenye studio nilete wimbo mpya kwa tukaribishe tukaribu, tu, 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 na moyo wa ku wa ku appreciate yes kwa appreciate okay. ni vizuri sana yani ku appreciate msanii ni kitu kizuri sana kinampa moyo kuona wow kwa hivyo kuna kitu nafanya eh Yes, na hakuna kitu kizuri kama kile kitu ambacho unachokifanya na mtu akakuwa appreciate nacho. Unaona mm. yani kinakupa nguvu, kinakupa moyo wa kuendelea. Yeah. Unaweza uh, ukona kitu ambacho unafanya saizi, kuna wimbo unaandika 
kuna project tunafaa kwa tunangojea ah uh, mimi saa hizi kwanza nina nyimbo nyingi sana nina nyimbo nyingi sana na kati ya zile nyingi ndio nimetoa kwanza hii ya mama wa mama wa kidijitali mm -hmm. remix kwa sababu niliona message yake ni nzuri kabisa nikasema wacha nifanye remix mm -hmm. iende mahali angalau kwa wakati huo mm -hmm. lakini nyimbo ziko nyingi ambazo ziko kwenye studio yani mtaniona hapa kila siku ndugu yangu msinichoki <laughs> mtaniona hapa na nyimbo atakuchoka eh yani ni nyingi tu karibu sana asante yeah. uh, tukimalizia mhm mm Unaweza ambia nini msanii ambaye ana ama pia si lazima akuwe msanii mm -hmm. mtu ambaye amekiti leo asubuhi anakuangalia mm -hmm. na ana, ana ta, a, amekata matumaini mm -hmm. kwa katika maisha mm -hmm. ama pia anatafuta mtu wa kumpa matumaini mm -hmm. anaweza kuwa pia atakata matumaini mtu mm -hmm. amekiti anataka neno la himizo mm -hmm. unaweza ambia mtu huyo nini tumia hii kamera oh okay cha kwanza lazima ujipe moyo mwenyewe Wanakwambia ukitaka kupewa moyo lazima ujipe mwenyewe. Ukitaka kusimamishwa lazima ujisimamishe mwenyewe. Umeona? Kwa hivyo cha msingi dunia ya saizi ni lazima tu ujipe moyo na kile unachokifanya muombe Mungu. Tanguliza tu Mungu kwa kila kitu. Toa tamaa. Iwe kama ni kwa mwimbaji ambaye anataka kuimba. Cha kwanza ujue mimi nakuja kwenye uimbaji sio biashara. Hmm? Eti riziki alema kaongea hapa eti yani ukishaimba we pasta na kuita na ilfu msini. Ana kuita na ilfu moja. Hapana. Cha kwanza lazima kwanza ukue na ule wito wa kusema na kupenda kile ambacho unakifanya. Kuwa kinawezekana yani naeza lipua ama nisilipwe lakini bado nitaendelea. Umeona. Kwa hivyo cha msingi kila chochote unachokifanya. Mtangulize tu mungu mbele na bidii wacha kujurumia yani usijurumie mimi ndio mimi nitafanyaje nimeshavunjika moyo hapana inuka omba nenda ukatafute na Mungu atakubariki asante yeah. tuambie social media mtandaoni utakupata wapi ah instagram riziki alema ah facebook riziki alema wa kidijitali ukienda youtube riziki alema kote kule ni riziki alema na wimbo mpya huko kwenye YouTube pale wa mama wa kidijitali remix. Hatujawasahau wanaume wako pale wale wa kugeuza vishingo vile. Natembea na mtu ndo amesha kugeuzia ndugu yangu. Vishepu vishepu. Eh, vishepu. Enda pale. Wanaume pia hatujawaacha wapo pale ndugu yangu. Yeah. Asante sana mama. Asante kwa kuja. Asante pia. sana. Nami pia. Tutakukaribisha siku nyingine na nyingine. Ndio. Asante. Aya. <laughs> <laughs> we leo ndio kwambia naambia ni majori kwa la multi talents eh i can speak swahili i can speak english hey you can't me by the way and i can also sing in my dreams <laughs> like it is that was mama riziki alema she's mm -hmm. a gospel musician mm -hmm. who's doing quite a lot in the society and mm -hmm getting to educate women and men out here tumeambiwa wa mama tuache kufuata vishepu vishepu sisi wa kufuata vishepu vishepu he acha tu tu, tu. <coughs> tunyamazie hapo mm -hmm. tutapatana kwa tent hapa nyuma <laughs> lakini thank you so much for keeping us company thank you for being with us from 7 a.m. in the morning mm -hmm. till right now it has been a pleasure having you here my name is Chris Maingi we get to do this simply same time next week but tomorrow we have social friday so don't touch it all tomorrow in the morning tupatane hapa asubuhi why in the morning hashtag Thursday vibes learn Thursday nilikuwa nataka kukuambia social vibes social vibes ni za kesho social friday yeah but other than that have a good day and god bless you